A Virgem e o Lutador Escrito por Mari Salles E narrado por Bianca Lua, Mila Tiso e Nando Moretson Prólogo Adam Sentem-se. Meu chefe falou sem olhar para mim ou mesmo para meu parceiro. Tenho uma missão importante para os senhores. Quem é o alvo da vez? Questionei pegando uma das pastas em cima da mesa e analisando o relatório inicial. Seremos apenas nós ou teremos uma equipe? Miguel questionou também analisando o relatório. Tivemos uma denúncia anônima. Estão usando uma academia para lutas clandestinas e negociação de drogas e tráfico de pessoas. Preciso disso resolvido, então você vai entrar na Viper Fight. Encarei meu chefe com a sobrancelha erguida e ele me fechou a cara. Você é o único com cara de lutador aqui. Trabalho com disfarce. Miguel estava incrédulo. Você sabe que Adam não segura a boca nem com o senhor. Imagine com um traficante. Ou cafetão. E desde quando vocês escolhem em qual caso trabalhar? Cruzou os braços e parecia esperar que eu falasse. Mas me controlei. Você será o lutador e Miguel o ricaço que te agencia. Ou seja, eu serei o estúpido e Miguel o inteligente. Voltei a olhar o relatório e entender como a dinâmica da Viper Fight funcionava. Você fará o papel necessário para descobrir se o dono da academia é quem comanda tudo ou se existem intermediários. Não será uma missão de meses. Quero ação rápida. Terão dinheiro nas mãos para resolver isso com urgência. Precisa de provas ou que façamos o flagrante? Miguel questionou, respirando fundo. Não quero o peixe pequeno. Se o dono da academia for traficante de anabolizantes, saiam e encerrem a missão. Bateu o dedo na mesa com força. Vocês me trarão quem está comandando todo esse circo. Pelas observações iniciais, a distribuição de drogas aumentou exponencialmente no último mês e duas prostitutas foram mortas. É necessário que se resolva o problema na raiz e não nas ramificações. Sim, chefe. Falei. Fechando a pasta e me levantando. Você quer subir de cargo? Entendi. Quando podemos começar? Daqui a um ano, quando você aprender a se controlar, Miguel resmungou e meu chefe não demonstrou se ofender com o que eu disse. Amanhã haverá uma luta. Você tem o contato de um dos agenciadores para que vocês se apresentem e comecem a missão. Nem preciso dizer que espero resultados positivos, certo? Alto e claro, senhor. Tentei controlar o tom do deboche. Ou farei questão de ver sua cabeça rolar, Adam. Dispensou-nos, olhando para seu monitor e não mais para nós. Saímos da sala e andamos lado a lado pelo corredor da agência. Trabalhávamos contra o crime e com assuntos locais que precisavam de força especializada, como esse caso. Cara, qual o seu problema com ele? Miguel era um bom parceiro, mas também muito certinho para o meu gosto. Ah, ele gosta de me provocar. Eu só o irrito primeiro. Sorri com deboche. E ele negou com a cabeça. E aí, vamos almoçar no meu pai no domingo? Sua irmã vai estar? Questionou, inseguro. E ri alto quando entramos na nossa sala. Larguei a pasta em cima da minha mesa e me sentei nela enquanto o outro não me encarava. Ela que pediu para que te convidasse. Vá, será legal. Tenho outro compromisso. Ergueu a pasta e tentou controlar as emoções. Vamos começar a focar na missão? É melhor do que ver um cara que eu poderia considerar um amigo mostrar ter medo da minha irmã. Já viu a força dela? Soltou sem querer. Eu ri alto e despreocupado com o assunto atual, mas começando a preocupação com a missão que se iniciaria. Claro que não. Vocês são dois porra loucas. Te garanto. Eu sou mais forte que ela, mas a Lini tem o um coração mais mole. Aproveite. Nunca vi tão interessado em alguém depois daquele domingo. É, vou pedir uma linha segura. Vamos falar com esse facilitador. Miguel mudou de assunto e, como era importante, sentei-me na mesa à frente da sua cadeira e mergulhei no trabalho. Era algo diferente de tudo em que eu já tinha trabalhado. 
dedicado à minha profissão em ser o equilíbrio das injustiças desses homens que se achavam os deuses do submundo. Eu faria o meu melhor para encerrar essa missão com sucesso. Não tinha nada a ver com a ameaça do meu chefe, mas em fazer o que me dava maior satisfação no mundo. Eu só não poderia imaginar que, além de executar a missão do trabalho, eu encontraria algo muito pessoal para lidar, me envolver e proteger. Capítulo 1 Karina Carreguei o balde cheio de água em uma mão e o rodo na outra enquanto caminhava pela academia do meu pai. Não era o que eu tinha planejado para uma sexta-feira à noite. Apesar de dar a mesma satisfação, ficar em casa assistindo séries na televisão era a minha opção. Mas ninguém negava as ordens do senhor Átila. Apesar do título de pai, ele nunca gostou de ser chamado assim, até porque ele tinha vergonha de ter uma filha da minha idade. Ele e minha mãe se relacionaram na época do colégio, e no parto minha mãe se foi e eu fiquei aos cuidados dele. Ou melhor, da minha avó. Quando tive idade suficiente para limpar meu próprio quarto, meu pai me levou para a academia e eu comecei a ajudar lá também. Afinal de contas, precisava pagar minha escola e roupas. Cresci vendo homens fortes, lutas e contusões. Aos finais de semana, meu pai promovia lutas clandestinas das quais eu fiquei sabendo apenas quando completei 18 anos. Há um ano. Cada vez mais, eu me escondi atrás de roupas largas e cabelos bagunçados, fazendo-me passar despercebida por entre alunos e associados nojentos, que já tive o desprazer de escutar nos banheiros, fazendo sexo. Arrepiava-me só de lembrar. 